naszego Jezusa Chrystusa. Welcome everyone in the name of our Lord Jesus Christ. Cóż za niesamowity czas, miejsce, ludzie i przywilej, żeby być tutaj, i po prostu poznawać go, dzielić się nim. What a great place, time and people, you know, is to get to know God. Głosić jego słowo. His word. Być z nim blisko. With him, close to him. I przyjmować to wszystko, co on dla nas przygotował. Przywożę pozdrowienia z Gdańska. Jeśli ktoś patrzy, to pozdrawiamy nasze bracie i Ale również w innych miejscach w Polsce i na całym świecie. Również przywożę pozdrowienia z Baltimore, z konferencji. Dzięki łasce Bożej miałem okazję i przywilej być tam w tym roku. I had a privilege to be there, to be there after many years. I jestem też bardzo tym zbogosławiony, zbudowany. Zachęcam do słuchania kazań, które są dostępne na stronie internetowej. Również cieszę się bardzo, że że będziemy mieli tutaj za chwilę gościa stamtąd. I'm also glad that we're going to have a visitor from Baltimore soon. Wykładowcy szkoły biblijnej w Baltimore, pastor Johna Love też. Teacher at Bible College there, pastor Love. No, a szkolwiek jestem też bogu niezmiernie wdzięczny za 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 naszego brata pastor Johna i każdą osobę tutaj. I słuchajcie, kazania może tutaj są głoszone. Maybe the messages are preached here. Ale ale życie Boże. But God's life. Nie ma ograniczeń, się wylewa wszędzie. It's not limited. It pours out everywhere. I twoje życie i moje. Your life and my life. To jest jak pieśń. It's like a song. Którą każdy człowiek słucha, którego spotykasz. That everyone who you meet is listening to. Nieważne czy to jest na recepcji, czy to jest na stołówce, czy to jest w windzie. Doesn't matter if it's at the reception desk, at the restaurant, or in the lift. Więc każde życie to jest przesłanie. Every life is a message. I to przesłanie przyszło nie z pewnego źródła. And it flows from one source. I wczoraj pastor John powiedział takie zdanie. Jeżeli korzenie są blisko źródła, nasze gałązki będą sięgać ponad mur. Pastor John said yesterday about the roots of a tree. If they are close to the stream, the branches will stretch out over the clouds. Ostatnio Bóg tak uchwycił moją uwagę właśnie tymi myślami na temat źródła. Recently, I've been thinking quite a lot about the source. Jadąc na przykład do, do, również do Baltimore i tutaj miałem tak wielkie oczekiwanie i mam od Boga odnośnie, odnośnie tego źródła, głębi tego źródła. And when I was traveling to Baltimore and also coming here, I had those expectations about the source, about coming to the source. I mam nadzieję, że Bóg pozwoli nam uh, przyjąć niesamowite słowo i jeszcze więcej objawić na temat tego źródła. And I pray that God will let us reveal us more and let us receive more from this source. Yes, sister, let's pray. Pomódlmy się. Panie, Ojcze, kochany. Dear God, dear Father, Dzięki Ci za tą, za ten czas. Thank you for this time. Proszę Cię. Tak bardzo potrzebujemy Ciebie. We need you so much. Otwórz nasze oczy naszych dusz. Open the eyes of our souls. Byśmy zobaczyli Twoją chwałę wokół nas. So that we would see Your glory around us. Żebyśmy uchwycili tą prawdę o Twoim źródle. So that we would grasp the truth about your source. Byśmy mogli każdego dnia czerpać. So that we could draw every day. Tą żywą wodę. From the living water. I jaki Pan Jezus obiecał nam mieć obfite życie w niebie. And just like Jesus promised to us to have that we would have eternal life in Him. 
namać nasze uszy do słuchania i usta do mówienia. Prosimy Cię w imieniu Twojego Syna. Na początek chciałem takie pytanie zadać każdemu. Żeby uświadomić sobie pewną rzecz. Czy jesteś kimś? Jeśli tak, to kim? Co sprawia, że jesteś kimś? Czy możesz pomyśleć o trzech rzeczach, które mógłbyś wymienić, aby pokazać, że jesteś kimś? Jeśli chcesz, możesz zapisać nawet u siebie w notesie na kartce. Czy jestem kimś? Am I somebody? Jeśli tak, to co sprawia, że jestem kimś? What makes me be somebody? Czy ktoś chciałby powiedzieć, co to są za rzeczy? Would anybody want to share to sprawia, że jesteś kimś? That make you be somebody. Nie musisz. You don't have to. I don't make you like. Okay. Myślę, że każdy zapisał i trudno byłoby nam oczywiście wysłuchać teraz wszystkich. Ale może ktoś pomyśli, że właściwie nie jestem nikim. Maybe somebody will think I'm a nobody. Może czujesz się tak teraz albo kiedyś czułeś się w ten sposób. Maybe this is how you feel now or the way you feel you felt before. A co słowo Boże mówi na temat tego kim jesteś? What does the Word of God say about who we are? Jak jest Boży test na to, czy jestem kimś, czy też nie? What's God's test to whether I am a somebody or no? Jak Bóg ocenia naszą wartość? What's God's value of what's our view of our value? Chciałem przeczytać jeden wers. I'd like to read one verse. Za chwilę wam powiem gdzie. Zresztą się domyślicie, bo to jest znany werset. Posłuchajcie. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pierwszy Koryntan 13, 2. Though I speak, and though I have the gift of prophecy, I understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains and have not charity, I'm nothing. Powiem wam, że 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 ten że ten werset mnie tak bardzo potrząsnął. This verse has really shook me. Bo wiesz. Jest tak wiele rzeczy, do których przywiązujemy wartość. There, there are so many things we put value on. Które uważamy, że określają nas, kim jesteśmy, jaką mamy wartość. They, um, specify our value, our worth. A może nasza narodowość, nasze pochodzenie, nasze wykształcenie. Maybe our nationality, our origin or our education. Może to, do czego doszliśmy w naszym życiu, może to, jaki mamy samochód, jaki dom, albo czego nie mam. A może to, ile żeśmy Biblii przeczytali, ile żeśmy godzin modlili się, albo ile razy byliśmy na ewangelizacji? Albo to, że należymy do najlepszego kościoła na świecie? Maybe we put our trust in the fact that we have belong to the best church in the world. 
Jesteśmy lepsi od innych, mamy lepsze doktryny niż inni? Maybe we are better than others, we have better doctrine than others. Hmm? Hmm? Jeśli miłości bym nie miał, If I had not love, byłbym niczym. I would be nothing. To jest niesamowite. It's incredible. Hey, porozmawiajmy o naprawdę tym, co jest najważniejsze w życiu. Let's talk about what's really most important in life. To nie jest napisane, że gdybym nie kochał albo kochał, ale gdybym miał albo nie miał. It doesn't say if I loved or didn't love, but it says if I had or didn't have. Bo to, co mam, because what I have, to, co mam w środku, what I have inside, to tak naprawdę zdeterminuje moje myślenie, moje priorytety, moje decyzje i moje życie. It will determine my thinking, my priorities, my decisions and my life. W Ewangelii Łukasza 6,35 Pan Jezus powiedział tak Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a, zy ze, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta ludzkie. In Luke 6,45 it says a man draws from either good or bad source in his life and from the abundance of heart the, the, the mouth shall speak. Jest tak naprawdę kim jest? Co mogę zrobić? Czego mogę dokonać? So who am I? What can I do? What can I... Od czego to zależy? What does it depend on? Od tego, co mam w sercu. From what I have in my heart. To, co tam się znajdzie, zdeterminuje jakość mojego życia. What I'll put inside will determine the value or the quality of my life. Z Jakość mojej relacji z ludźmi. The quality of my relationship with people. Jakość mojego chrześcijaństwa. The quality of my Christianity. Szatan chce nas zająć tak wielko, wieloma różnymi rzeczami. Satan was, wants to occupy us with so many various things. Chce, żebyśmy byli zajęci i a, nie mieli czasu już na nic. He wants us to be occupied, to be busy and not to have time for anything. A Pan Jezus powiedział do Marty. And Jesus said to Martha, "Jednego tylko potrzeba." One thing you lack. I twoja siostra Maria dobrą cząstkę wybrała. And your sister Mary has chosen the good part. To nam nie będzie jej odjęta. And will, it will not be taken away from her. Czy masz tą cząstkę w swoim sercu? Do you have this part in your heart? Czy widzisz, co to jest za cząstka? Do you see what part it is? Bóg chce. God wants. Bóg chce. Z całego serca, żebyśmy zobaczyli to, zrozumieli, poznali i przyjęli. God wants us to see this with all our heart, to receive it, to understand it. Apostol Paweł w liście do Filipian 3,12 powiedział tak. Uh, Paul in Philippians 3,12 he said Nie jakobym to już osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ sam zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa. 2.13? 2.13. Um, 3.12. Filipians 3.12. Uh, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after it that I may apprehend that for which also I am apprehended in Christ Jesus. To znaczy, że już jestem tym otoczony. That means I'm surrounded by this. Jestem w tym w, tym, w tej rzeczywistości. I'm in this reality. Jestem przeniesiony z Królestwa Ciemności do Królestwa Syna Umiłowanego. I'm trans, trans, third, from the kingdom of darkness to the kingdom of God's Son. Ale on mówi, ale, ale jeszcze ja chcę to pochwycić. But I want to get a hold of that. I powiem wam, że tak, tak, tak dobrze to rozumiem. And I understand it so well. Bo widzę w, w własnym życiu i w, ży, w życiu ludzi wokół nas. Because I see it in my own life, in the, in the life of people around me. A, że coś nam brakuje. That we lack something. Że dochodzimy do pewnego pułapu. That we come or reach a certain level. I potem nie wiadomo co dalej. And then we don't know what. What to do. I pytałem Boga, jak to jest? And I asked God, how is it? A, 
Jak jest rozwiązanie na, jak jest odpowiedź na, na, na to, by nasze życie było obfite? What's the answer, or what's the solution to have an abundant life? I on powiedział, szukaj mojego życia. And he's, he answered, search for my life. Look for my life. To życie jest w nim. The life is in him. To życie jest w jego miłości. This life is in his love. Przykład. An example. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, od wersetu 36. Luke 7, verse Nie będziemy teraz czytać całego tego fragmentu, ale jest tam sytuacja, w której pewien faryzeusz zaprosił Jezusa. We're not going to read it, but there is a situation where a Pharisee invited Jesus to come over. W 37 wersecie jest napisane, a oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrę w swoich olejku i stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zalewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Verse 37, Behold a woman in the city which was a sinner that when she found out that Jesus sat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment and stood at his feet behind him weeping and began to wash his feet with tears and did wipe them with the hairs of her head and kissed his feet and anointed them with ointment. How is it possible? Grzesznica? A sinner? Cudzołożnica? An adulterer? W domu faryzeusza? In a house of a Pharisee? Jakże to? How is it? Hej, większość ludzi, kiedy wchodzi, na przykład przyjeżdża na taką konferencję jak tutaj i wchodzi do stołówki, to się niepewnie rozgląda. I think like many people, when they come to a place, for example, like this, and they enter a dining room, they will kind of look around with uh, uh, some insecurity. Czy mogę tutaj usiąść? Czy mnie zaakceptują? Czy uśmiechną do mnie? Will uh, somebody smile to me? Szczególnie wtedy, kiedy mało kogo znamy. Especially if we don't know many Prawda? people. Jest right? nas tyle niepewności, There's nieufności, so much obaw. Insecurity, uncertainty, fears. A tu przychodzi jawna grzesznica do domu faryzeusza. And here comes an open sinner, an adulterer into the Pharisee's house. How is it possible? Hey. Hey. <laughs> Świetna tłaczka. Brawo dla niej. <laughs> Dosłownie. Nie zastanawiać się to? Doesn't that... Um, yeah, what's Doesn't that... Uh, <laughs> uh, <sorry. laughs> Doesn't it, it surprise you? Uh, pamiętasz tę historię, kiedy faryzeusze przy, przyprowadzili uh, kobietę złapaną na cudzołóstwie do Jezusa i wcielą kamienować? Do you remember the story when Pharisees caught a woman on, in all the altary and they wanted, they brought her to Jesus and wanted to stone her? Jak to jest możliwe, że ta kobieta sama przychodzi do tego domu? How is it possible that this woman by herself comes to this Pharisee's house? Gdzie właściwie mogłaby oczekiwać odrzucenia? She would expect or could expect rejection. Potępienia. Condemnation. E, niezrozumienia. Being misunderstood. Braku akceptacji w najlepszym wypadku. Not being accepted at, the be at, its, at best. I rzeczywiście w sercu tego faryzeusza tak jest. And exactly the heart of this Pharisee there is filled with those feelings. Ile ludzi bez obawy mogłyby przyjść tutaj. How many people could come here without any fear? I, 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 i mówić do, 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 do innych. To this place and speak in front of others. Pastor Schaller kiedyś powiedział, że, że obawiał się wstać i mówić do pięciu ludzi. Pastor Schaller used to say that he would be afraid to get up in front of five people. Wyobraź sobie. Can you imagine that? Teraz mówi do pięciu tysięcy. Now he speaks to five thousand. Co się dzieje w sercach ludzi? What happens in the hearts of people? Że to, co było niemożliwe. That what was impossible. To, co było nawet naszym najgorszym koszmarem. What was our worst nightmare. To, co sprawiało, że chowaliśmy się w ukryciu. What caused us to hide. 
że baliśmy się zrobić jeden krok. We were afraid, and we were afraid to make one step forward. Stanąć przed ludźmi. And to stand in front of people. Albo dokonać jakiejś odważnej decyzji. Or make a brave decision. Albo stanąć w obronie wiary. Or stand in defense of faith. Co sprawia, że ten sam, ta sama osoba, która tego doświadczała, jak na przykład ta kobieta grzeszna. So what causes this person who's experienced such feelings like this woman? A teraz przychodzi do środka, w sam środek domu Farzeusza. Now she's, she comes into the center of this Pharisee's house. I, I nie zważa na nic. She pays attention to nothing. Tylko chce, tylko czyni to, z czym tam przyszło. But she only does what she purposed to do. Co spowodowało tą zmianę? What caused such a great difference or change? Pan Jezus w werset 47 In verse 47 mówi bardzo jasno e, i prosto na ten temat. Jesus says very simple and light, clear things. Dlatego powiadam Ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Wherefore I say unto you her sins which are many are forgiven for she loved much. Bo bardzo miłowała. She loved much. Wow. Wow. Skąd u kobiety, która sprzedawała swoje ciało za pieniądze? Where does a woman who used to sell her body Miłość. for money where does she have love from? Nie jest opisane na temat wcześniejszego spotkania Jezusa z tą kobietą. We don't read anything about her previous meeting with Jesus. I nie wiemy dokładnie, co się rozegrało wcześniej. And we don't know exactly about what happened before. Ale widzimy tam. And but we see kobietę, która przychodzi the woman who comes do stóp pewnego mężczyzny. To the feet of a man. A męż, jednego z tych, którzy ją tak źle traktowali przez wiele lat. Uh, to the feet of one who was mistreating her for so many years. Ale ona całuje jego. But she kisses, kisses him. Jego stopy. His feet. E, obmywa włosami jego stopy. She washes his feet with her hair. Wyciera włosami. She dries them with her hair. Jakby to był jej największy skarb. Just like he was her greatest treasure. Jakby to było źródło jej życia. Like um, he was the source of her life. Jakby otrzymała coś. Like if she received something. Czego nigdy wcześniej otrzymała. Which she hasn't received. Co było, co jest warte bardziej niż wszystkie pieniądze, które dotychczas otrzymała. It was worth more than all the money that she has ever received. Co, co zmieniło zupełnie jej reputację. It changed totally her reputation. Co, co sprawiło, że ona niczego się nie boi. It uh, made her fearless. Uh, że nie zważa na niczyją opinię. She wasn't paying attention to anybody's opinion. Wiesz dlaczego? You know why? Bo jest kimś. She was a somebody. Bo ma miłość. She had love. Bo ma miłość. She had love. I miłość zmieniła ją na zawsze. And love changed her forever. I, I miłość zmieniła wszystko, co dotychczas, tą całą ruinę, która była w jej życiu. And love changed all her whole everything, the ruin that was has become from her life. I teraz nic się nie liczy, żadna opinia jakiegoś faryzeusza ani nikogo innego. And now nothing matters, no opinion of any Pharisee or of anybody else. Ona wie, ja mam teraz moje życie. 
She says, now I have my own life. Mam teraz kogoś, kto mnie naprawdę kocha. I have someone now who really loves me. I nic innego się nie liczę. And nothing else nie dbam o to. I don't care. Bo ja mam miłość. Because I have love. Jestem kochana. I am loved. Jestem kimś. I am a somebody. Stare przeminęło. The old Bo to wszystko stało się nowe. I wszystko to jest z Boga. And all of this is of God. Niesamowite, It's kiedy myślę o tej kobiecie, co stało się w jej życiu. Myślę, jak niesamowita jest moc miłości, która przetwarza nas zupełnie. I think about how great is the power of love, which transforms everything completely. Która odmywa, jak jest napisane w liście do Hebrajczyków w dziewiątym rozdziale, że krew Chrystusa, która właśnie jest wylana z powodu miłości, odmywa nasze sumienie z wszelkiego grzechu. And like we read in Hebrews 9, the, the blood of Christ, which has been poured, washes our, sin, our hearts from all the sin. I wszystko teraz mogę. And I can do everything. W tym, który mnie kocha. In him who w tym, który mnie wzmacnia. In him who mogę, me. Mogę, mogę się pogodzić, mogę przebaczyć. I can mogę reconcile. mogę I iść can jedną give. minę dalej. I mogę oddać swój płaszcz. I can give my coat. Mogę prosić o przebaczenie. I can ask for forgiveness. Mogę przyjść do kogoś, kto, kto mnie nie akceptował i powiedzieć, że ja Ciebie kocham. Mogę pójść do mojego ojca, I can go to my father, z którym przez lata walczyłem. With whom I fought all my life. I, I byłem zdrozgotany tą, tym brakiem tej relacji. I was destroyed albo może, albo, albo może straszną relację. Or maybe there was a terrible relation. I mogę powiedzieć, tato, And I can say, father, kocham Cię. I love you. Przebacz mi wszystko, co ja zrobiłem Tobie. For everything that I have done to ja Tobie you. też przepraszam. And I forgive you. Halleluja. Halleluja. Możesz tak pójść. You can go. Kiedy masz tą miłość. When you have this love. Możesz pójść nawet do pastora Maćka. Even do pastor Maciek. I, I wysłuchać jego śpiewanie. And listen to his singing. Halleluja. Nic, nic się nie... You, you will never be offended. Nie <laughs> być zgorszony. Nigdy ci nie zgorszy. Chwała Bogu za ten człowiek. Amen. Chwała Bogu za jego rodzinę. Jest tam Alleluja. I to jest. I co jest najważniejsze? And what's most important? Wiesz co? Pierwszy czytałem w takiej małej książeczce. One day I read something in a small booklet. Dlaczego boję się powiedzieć, kim jestem? Why am I afraid to say who I am? No, that was the title. I tam ten człowiek pisze o, o, o badaniach, które przeprowadzono. This man, the author, writes about the research that has been done. Patrząc na, jakby na cały bieg życia pewnej grupy ludzi. On, based upon observation of a life time experience of a certain group of people. I tam jest napisane, tam And it says, że, że jakość życia, albo tak, jakość życia ludzi. That the quality of life of people. A kiedy badano różne czynniki wpływu na tą jakość życia. When they were um, researching all the influences on this life. Że najważniejszym czynnikiem. He uh, researched that the most important. Było. Factor. Co? What was it? You. Czy ktoś. Czy ta osoba doświadczyła miłości w swoim życiu? Was, this person has experienced love Czy była in przez kogoś kochana? They loved by someone? Wow. Wiesz, normalnie tego w, w, w pismach tego nie, nie znajdziesz takich statystyk. Normally in any Nikt tego nie przyzna. You won't find such statistics. People won't admit it openly. Ale my mówimy o prawdzie. But we are talking about my mówimy o tym, co jest najważniejsze w naszym we życiu. Talk about what's most important in our mówimy life. o tym, co wpływa na, na nasze życie. We talk about, uh, what's most influential in our lives. Pieśni nad pieśniami. In song of songs. Uh, 8, 8 rozdział, werset 6 i 7. 8, 6 and 7. Uh, jest, jest takie stwierdzenie. There is a statement. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność twarda jak szeol, jej żar to żar ognia, to płomień Pana. 
Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli ktoś by chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy, to czy zasługuje na pogardę? Praise me like the seal upon your heart, like a ring on your shoulder, for love is as strong as death and as shell. If anybody wanted to give their whole life for love, do they deserve for for to be condemned? Oczywiście nie kupisz miłości za, za mienie. You can't buy love for any money. Ale jeżeli ktoś chciałby, uh, jeżeli ktoś by odkrył wartość miłości If anybody discovered the value of love, i byłby gotów oddać wszystko, co ma, and was ready to, give everything that they owned, to czy jest głupcem? Is such a person a fool? Czy, czy zasługuje na potępienie? Do they deserve to be condemned? Co stało się e, z Zacheuszem? Uh, what happened to Zacchaeus? Tym pogardzanym e, celnikiem. He was a despised tax collector. Kiedy któregoś razu Jezus powiedział mu, że chce u Ciebie zjeść kolację. One day Jesus told him he wanted to have dinner at his house. Pod koniec kolacji Zacheusz stał. And at the end of the dinner Zacchaeus got up. Wy otworzył swój safe. Opened up his safe. <laughs> Wyciągnął tam wszystko, co było. Pulled everything that was in there. I mówi tak. And he says, połowę swojego majątku oddaję ubogim. Half of my riches I give away to the poor. A jeżeli kogoś skrzywdziłem, if I wronged anybody, to cztery razy. Mówię. I will give them back four times more. Z ej, Zacheusz, a nie myślisz o swojej przyszłości? Zacchaeus, you're not thinking about your future? A czy może nie przesadziłeś trochę? Maybe you exaggerated a little bit. Czy to nie jest Trochę tak, wiesz, no na wyrost. Maybe that's a little bit going too far. Cztery razy za to, że jeden raz komuś okałeś? Four times more for stealing from somebody once. Nie! To jest miłość! No, this is love. To jest miłość! Ja mam miłość! This is to love. się liczy! I have love and this is what miłość love. przyszła dzisiaj wieczorem do mojego domu i siedzi ze mną i mnie kocha! Love has come to my house tonight and sits I... with me at the table and loves me. I wreszcie wiem, po co żyję. And now I know what I'm Wreszcie wiem, kim for. jestem. Now I know I'm I to jest warte wszystkich pieniędzy. And this is worth to jest warte all całego life. mojego życia. This is worth all my life. To jest warte całej mojej uwagi. This is worth all my attention. To jest warte całej mo wszystkich moich sił. It's worth all of my strength. Żeby kochać. To love. Pana. Mojego Boga. My God, my z całego mojego serca, z całego mojego heart, umysłu i ze wszystkich sił. A bliźniego swego. And my na siebie sam. Wow. Wow. Wiecie, że Fezjan Paweł 5.2 Paweł napisał I chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was. I siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wolności. Ephesians 2.5 says, walk in love as you have... Just a moment. Ephesians 2.5 Walk in love as Christ also loved you and has given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. Ten gościu, który prześladował naśladowców Chrystusa. It was written by a man who was persecuting the followers of Christ. Ale wiesz co? On odkrył. But you know what he discovered? On szukał i odkrył. He was looking and he discovered. Że choćby mówił językami i miał wiedzę i, i miał wiarę, żeby gór przynosić, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. He said that if I had the knowledge and uh, the power to move the mountains and I had not love, I would be nothing. Ale odkryłem tą miłość. He says I discovered this love. Bo Pan Jezus w Jana 15, 9 powiedział tak. Because John, uh, Jesus in John 15:9 said. Tak, zanim, zanim to przeczytam, jak myślisz, jak bardzo, jak bardzo Jezus nas kocha? Before I read it, uh, jak bardzo? Uh, what do you think? How much Jesus loves us? To jest niesamowite, co tu jest napisane. It's incredible what Jezus God powiedział tak. Says, jak, my, jak, jak Jezus może kochać nas, ta, how, takich niedoskonałych, tak? How can Jesus love codziennie upadamy, so codziennie zawodzimy, codziennie jest coś nie tak. Day, day 
nasze, e, nasze społeczności, nasze kościoły są niedoskonałe. Ciągle się ktoś znajdzie, kto wy, jakiś, jakiś, wiesz, jakiś e, kurz na ścianie e, znajdzie. Zawsze się komuś coś nie podoba. Więc jak ten Jezus może nas kochać? To jest napisane tak. Jak mnie umiłował Ojciec. As the Father has loved me, tak ja was so I loved you. Wow! My jesteśmy tak kochani przez Niego, jak Ojciec Jego kocha! We are Doskonałego! The same way that który pełnił całą wolę, który, który, him, who który nie mógł jed, jednego dnia bez swojego Ojca przeżyć. Could not have lived all, a single day without his father. To jest miłość, This is love, którą jesteś kochany that you are loved with. i która zburzy wszystkie Twoje obawy, It will destroy all która uleczy Cię ze wszystkich Twoich lęków, It will heal you from all of your fears. która da Ci moc, żeby się pogodzić z każdym, kto tylko jest na Twojej drodze, who will give jeśli to tylko zależy od nas. To reconcile with everyone who will, uh, you will meet on your To jest miłość, która daje, daje moc słabym, która dodaje wiary słabnącym. The love that gives power to the weak, to gives um, strength to the weak. Pamiętam, jak spotkaliśmy Richarda Umbrata w, w, w Baltimore. I remember when we met Richard Bombrandt in Baltimore. I on opowiadał, jak przychodzili uh, uczniowie do apostoła Jana i pytali go, o czym mówił, o czym nauczył Jezus. Uh, he told uh, when about uh, when Jesus disciple, uh, you know, John's apostles came and uh, asked about uh, what was Jesus teaching about. I on mówił, Bóg jest miłością. And he says, uh, God is love. I, ale uczniowie mówili, ale powiedz apostole, co jeszcze nauczył Jezus? And the disciples would ask, what else did he, what did Jesus teach? I on mówił, Bóg tak umiłował świat, że swojego syna dał. And, Aby każdy, kto w Niego wiesz, nie zginął życie wieczne. God so loved the world that He gave His only Son, so whoever would believe would not perish. A oni mówią, ale no dobrze, o, o miłości, ale powiedz, yes, oprócz tego, co jeszcze nauczył Jezus? Did Jesus teach? O tym, że Jezus do końca swoich umiłował. He taught, he taught about Jesus loving his own to the end. On, on, a oni mówią, no, ale właściwie, czy coś jeszcze oprócz tego nauczył? Did he teach anything else besides that? I apostoł Jan mówił, and apostle John said, właściwie to, to nie. Actually no. Bo tylko miłości potrzeba. Because all you need, you need bo to jest, what you need is love. Co, to, co naprawdę potrzebujesz. Because this is what you really need in your life. Słuchaj, konkluzja tego wszystkiego. And in conclusion, to nie problemy są zbyt wielkie. It's not the problems that are too big. To tylko my nie dostrzegamy, jak On jest wielki, bo zbyt mało spoglądamy na Jego oblicze pełne miłości. We don't know just how great He is, because we don't spend enough time looking at His face full of love. To nie okoliczności życia muszą być lepsze. It's not the circumstances of life that have to be better. To my potrzebujemy poznać Boga, Jego miłość i Jego serce. We have to know, it is us who need to know His love, His heart. To nie ludzi wokół nas trzeba zmienić. It's not the people around us that need to be changed. To nasze serca potrzebują zmiany. It's our own hearts that need change. Poprzez niewiarygodną, niesamowitą i bezwarunkową miłość Bożą. But by incredible, unbelievable love of God. Unconditional. Unconditional love of God. Unconditional love of God. Bezwarunkową miłość Bożą. Czytajmy Biblię. Let's read the Bible. W naszych domach. In our home, in our homes. Z naszymi żonami, z naszymi dziećmi. With our our children. Z naszymi przyjaciółmi. With our friends. Szukajmy i, i, i poznawajmy Bożą miłość. Let's look for and get to know God's love. Bo, bo czy my w ogóle wiemy, czym jest miłość? Do we really know what is love? Apostol, Jan, Apostol Paweł w Ewezjan 5, 25 napisał Mężowie miłujcie żony swoje. In uh, um, um, Ephesians, Ephesians 5.25, Paul said, Husbands, love your wives. Jak i Chrystus umiłował swój Kościół. Just as Christ loved his church. Dopóki nie będziesz, nie poznasz tego, jak Bóg ciebie kocha, 
jako część jego ciała, jego kościoła. Until you find out how Jesus loves you as a part of His body, part of His church. To nie masz, nie mam pojęcia, jak kochasz, jak kochać swoją żonę. How to love your wife. Ale jeśli doświadczasz, jeśli masz tą miłość, but if you have this love, to w twoim sercu. Then in your heart. Pojawia się niesamowita pojemność, zdolność. There is a great capacity. Żeby kochać swoją żonę, swoje dzieci, swoich teściów, teściową też. And your mother-in-law as well. Braci, siostry. Brothers and sisters. Przyjaciół i nieprzyjaciół, a nawet wrogów. Not friends and even enemies. Tych z pierwszego piętra, co ciągle palą na klatce. And those from the first floor of the block or of the apartment complex. Ona sprawi, że będziesz się modlić o nich. And this love will make you pray for them. A jak przyjdzie Boże Narodzenie, upiecisz ciastka i pójdziesz do nich. And at Christmas you make some cookies and go to them. And wish them happy, merry Christmas. A które już nie oni przyjdą do ciebie i zapytają, Dlaczego ty to robisz? And one day you will ask, why are you doing this for us? Przecież my ciągle palimy papieros na klatce, rzucamy pety na na podłogę. Oh, we always smoke and throw the cigarette butts on the floor. Gdy ten spojrzysz prosto w oczy. And you look them straight in the eyes. Powiesz z powodu miłości. And you say it's because of Jesus' love. I oni padną trupem. And they drop dead. Albo się nawrócą. Or get saved. Kończąc to, pewien ateista zapytał swojego znajomego wierzącego, powiedz mi, czym jest chrześcijaństwo w dziesięciu słowach. One atheist asked a Christian, tell me about... Czym jest chrześcijaństwo w dziesięciu słowach? What is Christianity in ten words? I odpowiedź była taka. And the answer was like this. My jesteśmy bezwartościowi. We are worthless. Ale Bóg kocha nas tak czy siak. This way or the other. Chwała Bogu. Panie, dziękujemy Ci bardzo. Lord, we thank you. Że Ty nas kochasz bez Pana. Tak czy siad. This way or the other. I Panie, ja pragnę Twoją miłości. And I want your love, God. Desperacko. Desperately. Panie, ja chcę doświadczyć obfitego życia. I want to experience the love of your life. Pełnego Twojej miłości. Full of your love. Która znosi wszelkie bariery. Which breaks every barrier. Która leczy z każdej choroby. Which heals every sickness. Z całej przeszłości. All of your past. Z tych wszystkich ran. All of the wounds. Z tego wszystkiego, co się baliśmy. Everything that we were afraid of. Żebyśmy mogli doświadczyć. In order for us to experience. Panie, niesamowitego, radosnego, wspaniałego życia. This great, joyous life. Kiedy nasze serca są wypełnione. When our hearts are filled with your love. Prawdą i twoją miłość. And your love. I żeby nasze, żeby każdy mógł. And that everyone. Usłyszeć tą niesamowitą pieśń miłości. Could hear this incredible song of love. Którą ty grasz w naszych sercach. That you play in our hearts. I tak chcę kochać Panie moją żonę, moje dzieci, mój kościół, moją rodzinę i każdego Panie na naszej drodze. Tobie nie będzie chwała. Za Jezusa Chrystusa, który stał się grzechem, żebyśmy my mogli być sprawiedliwości. Ponieważ tak nas ukochał. Panie, gdzie Twoja miłość się pojawia, Lord, when your love comes, tam wszystko się zmienia. Everything changes. Tam, gdzie Twoja miłość przychodzi, love comes, tam jest życie. There is life. Chwała Tobie na tym miejscu, w tym świętym imieniu, przez Ducha Świętego. Through your Holy Spirit. W imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję bardzo.